Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois ici pour le tirage de la main innocente. Que la vérité soit. Alors, faites votre choix. Vous avez trois différents tirages. Bien évidemment, vous pouvez tous les écouter ou en choisir plusieurs, comme ça vous parle à l'intérieur de vous. Pour la première, vous avez ici la métisse. Le deuxième, la lavande. Et l'essentiel. Et pour le troisième, la pierre de lune. Alors, je vais déjà mettre de côté les deux autres. Je manque de place, c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, on est parti pour vous. Alors, on vous dit oui. J'ai pas fait mon choix. <rire> c'est bon. Alors ici, on vous dit oui. Je vais les placer là, sinon vous n'allez pas les voir. On vous dit oui. Pour certaines personnes, c'est le bon moment pour agir. D'accord euh, J'ai l'impression, dans ce qu'on me dit ici, il y a eu déjà un petit moment où c'est qu'on vous a envoyé peut-être de la poudre aux yeux, euh, qu'on vous a montré aussi que le temps, il fallait aussi savoir la c'est pas l'appréhender, peut-être l'apprécier à sa juste valeur, parce que le temps arrive à mettre des choses en place qu'on ne pourrait pas avoir tout simplement en un claquement de doigts. D'accord Ensuite, wow. on vous parle d'une rencontre ici. Ça peut nous parler dans le domaine sentimental. Hein oui. <rire> Et on vous demande de faire une bonne action. Je vais quand même vous lire les cartes, hein, si jamais. Alors, sur la première carte qui est ici, je vous la remontre après. On vous dit, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Je vous la mets comme ça pour ceux qui veulent, qui veulent la lire. Mais je pense que vous ne le ferez pas. Donc voilà, vu que je vous la lis. Ensuite, sur la carte, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Je continue avec l'oracle des sorcières. Alors, l'arme de tristesse et de joie. Ici, j'ai l'impression que vous allez passer en quelque sorte en revue le passé, le présent et le futur. Il y a la notion ici quand même de quelque chose qui change, une nouvelle tendance. On vous dit aussi que vous êtes protégé. C'est comme si on va vous demander peut-être de faire un travail d'introspection sur vous-même pour pouvoir vous séparer, vous détacher des choses du passé euh, que vous portez peut-être encore à l'heure actuelle sur vos épaules. Hein. Ensuite, ouais, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hiberne et régénère. C'est ça, c'est de prendre un temps de pause pour vous, de vous ressourcer aussi avec les cristaux. Les soins énergétiques aussi peuvent être vraiment un bon moyen de pouvoir recharger les batteries. D'accord Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Ensuite, leçon de vie. J'ai l'impression que vous avez vécu quand même pas mal de choses ici euh, qui vous ont aidé en quelque sorte à grandir. Donc évidemment, on en apprend tous les jours. Quand je dis grandir, euh, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est plutôt dans le sens de dire on en apprend tous les jours et on grandit aussi spirituellement et mentalement. Parce qu'on apprend des choses, peut-être des choses qu'on n'a pas vécues avant, qu'on vit maintenant et ça nous ouvre les yeux sur d'autres possibilités adjacentes ici. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc, ce petit moment euh, que vous prenez pour vous, pour pouvoir vous restabiliser, vous reconstruire, peut-être aussi pour certaines personnes, on vous dit que tout ça, c'est une leçon de vie. C'est quelque chose qui va vous aider encore plus à aller de l'avant, euh, à vous, ouv vous ouvrir et vous offrir à de nouvelles choses que la vie va pouvoir vous apporter. Ensuite, on vous parle de mouvement ici avec l'autruche. Il y a peut-être la notion ici d'avoir envie de partir de... 
d'un point A pour aller à un point B, peut-être d'un voyage ou peut-être tout simplement d'un déménagement. Pour d'autres personnes, je vois qu'on a besoin tout simplement de se vider la tête, d'avancer le cœur léger, de faire un petit peu des choses sur lesquelles vous vibrez, des choses qui vous procurent du bien-être. C'est vraiment ça, il y a besoin de se ressourcer, de s'ancrer hein, aussi notamment. Ensuite, on vous parle des pays des fantômes. Pourquoi le pays des fantômes La carte 17 aussi, elle est très très forte pour vous. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais le 28, on me parle notamment aussi de mouvement. D'accord Il y a peut-être aussi des choses du passé qui refont surface euh, chez vous. Essayez de faire table rase du passé et avancez. Ce sont des leçons que vous pouvez tirer de votre passé. D'accord on vous dit aussi de par ces cartes qu'il y a des êtres chers, des êtres disparus que vous avez perdus, qui sont là tout simplement pour vous guider, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie actuel. Je continue. Bouche ensorcelée. Dans le futur ici, ce qu'on vous montre, c'est que vous saurez trouver les bons mots. Les bons mots pour pouvoir attirer à vous ce, ce que vous avez émis comme souhait au ciel. C'est ça ici, la bourse, la bouche, là, je ne vais pas y arriver, la bouche ensorcelée. C'est que vous allez avoir vraiment la parole juste. Ce que vous avez envie d'attirer viendra à vous, parce que vous saurez exactement quoi dire à quel moment. Et ça, c'est vraiment une grosse force que vous avez avec vous. Hein. C'est intemporel le tirage. On vous parle également aussi que vous allez pouvoir attirer à vous une richesse de par votre parole, peut-être de par votre savoir-faire, peut-être aussi en lien avec vos connaissances, ici en tout cas, comme vous vibrez, vous attirez à vous une forme d'abondance, une abondance qui ne sera pas forcément négligeable. D'accord Prenez-en bien note de ce que je vous dis. Voilà ce que je pouvais dire, les amis, pour le premier tirage. C'est plutôt des bonnes nouvelles, je suis déjà bien contente pour vous. Pour le deuxième tirage, pour ceux qui ont choisi l'huile essentielle de lavande, qu'est-ce qu'on vous dit à vous Alors, on est parti. Rétablissement. Ouais, on vous parle de petits moments pour vous. Hein. On vous dit oui. On vous dit que vous avez besoin, euh, excusez-moi du terme, de vous foutre la paix. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour vous calmer, peut-être pour vous ancrer, pour faire le vide aussi, euh, peut-être de certaines choses. Il y a peut-être la notion aussi d'une nouvelle ère, une ère qui est régénératrice pour vous, qui est en train de se mettre en place également. Euh, il y a des paliers aussi d'évolution au niveau du monde spirituel, c'est ce qu'on me montre. On vous dit de vous ouvrir et d'être réceptif et réceptif concernant ce qu'on va vous délivrer comme message ici. Je continue. Période d'investissement favorable. Je vais vous la lire. Alors, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Très positive cette carte. On continue ici. Deuxième carte. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Alors, si j'arrive à la placer, <rire> est-ce qu'on va y arriver Voilà, allez, on continue. Donc, avant de continuer, justement, il serait peut-être bien de le dire, il y a peut-être des placements judicieux qui pourraient être faits ici. En tout cas, il y a la notion ici de partager, de mettre à disposition peut-être pour pouvoir récolter. Ça peut être aussi concernant un nouveau projet de vie. Ça peut être concernant peut-être l'achat d'une maison, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit bien que c'est une période favorable pour vous. Pour ceux qui n'en ont pas, euh, parce qu'il y a aussi tout le monde, euh, tout le monde n'a pas forcément les, les ressources nécessaires. On vous dit tout simplement ici que vous pouvez vous attendre à avoir une amélioration ici au niveau de vos finances. C'est aussi bien de le mentionner. 
Ça vous fera aussi un petit peu du bien à votre cœur. On continue avec l'oracle de la sorcière ici. On vous dit de poursuivre vos rêves. Prospérité, abondance. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a peut-être des sommes d'argent ici à récolter. On continue. Okay. Continue. Médite pour créer. Alors, on va se concentrer quelques instants sur ces cartes. Ici, on voit que vous avez fait aussi des prières, des demandes avec les nouvelles lunes, les pleines lunes et tout ça. Vous avez ritualisé aussi, vous avez fait des choses pour que euh, certains aspects de votre vie puissent un petit peu se transformer euh, dans le sens positif ici. Dans ce qu'on me montre, il y aura bel et bien ici euh, un nouveau chemin qui va se dessiner pour vous. Il y a des lumières, on va vous mettre vraiment des choses à disposition qui vont vous permettre aussi de pouvoir un petit peu plus souffler, d'accord Profitez aussi de cette accalmie tout simplement pour vous faire du bien. C'est un moment pour vous, pour vous régénérer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait juste avant, rétablissement. Il est temps ici tout simplement d'apprécier les bons moments. On vous parle aussi donc au niveau énergétique, qui aura peut-être aussi des développements personnels au niveau des dons parapsychiques aussi. Euh, peut-être qu'il y a des dons que vous n'avez peut-être pas encore pris connaissance qui vont commencer gentiment à se manifester. Euh, je vois certaines personnes en train de créer des oracles. Euh, je vois des sorcières aussi. Hein. <rire> C'est pas négatif hein, quand je dis sorcières. Les sorcières, voilà, elles ont été longtemps mal interprétées. Euh, il y en a des bonnes comme il y en a des moins bonnes, d'accord Ça dépend euh, la vibration que vous mettez quand vous souhaitez ritualiser, bien évidemment. Euh, ici, dans ce que je vois, c'est vraiment des énergies quand même assez positives et très constructives. Autant pour vous que pour votre entourage et les extérieurs. Hein. Vous pouvez mettre euh, à disposition vos talents aussi, c'est ce qu'on vous dit. On continue Pays gelé ici. On voit que vous avez peut-être encore peur un petit peu d'utiliser vos ressources. Hein. Ouais. On vous dit de prendre un moment pour vous, d'aller vous ressourcer ici dans la forêt. Pourquoi je vous dis dans la forêt Parce que là-bas, il y a plein de petits êtres qui seront là tout simplement pour vous ouvrir les yeux, d'accord Pour vous aider aussi sur votre chemin de vie. Peut-être aussi concernant ce que vous, vous ressentez à l'intérieur pour vous aider aussi tout simplement à prendre confiance des ressentis que vous avez. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont tendance à avoir des ressentis, mais ils n'y croient pas. Ils sont toujours dans le doute. Ne doutez pas. C'est ce que je dis à chaque fois. Cela ne vous sert à rien de douter. Acceptez tout simplement. Si vous ne comprenez pas les signes que l'univers vous envoie, demandez à ce qu'on vous donne quelque chose qui soit beaucoup plus clair d'interprétation. On continue. On vous parle encore qu'il y a des petits secrets chez vous, à l'intérieur de vous, à percer. Hein? D'accord Il y a des nouvelles choses vraiment qui s'offrent à vous. Ici, vous avez reçu un talisman. C'est un talisman ici qui apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc, si vous rencontrez peut-être éventuellement quelques perturbations, j'ai envie de vous dire, faites-vous pas énormément de soucis parce que tout ça, ça va se stabiliser, ça va se calmer. Il va y avoir une accalmie qui sera justement propice pour vous, pour pouvoir vous reposer, vous recentrer. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Allez, on va continuer avec le troisième tirage. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, soit énergétique ou autre, je mettrai dans la barre de description justement mes coordonnées ainsi que mon site internet. Voilà. Troisième tirage avec la pierre de lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous oh, On vous dit d'attendre un petit peu ici, d'accord Il faut patienter, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On vous dit bel et bien ici qu'il y aura des occasions favorables. Donc, ça ne sert à rien de vous précipiter, d'accord Laissez simplement les énergies se dérouler jusqu'à leur terme. On continue. <rire> C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'or très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez pour ne pas dépenser plus que d'habitude. 
D'accord Donc peut-être des petits soucis sur l'aspect financier ici. Ou peut-être aussi, je ressens certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément envie de sortir, qui perdent un petit peu le goût de la vie. Euh, faudra vous remotiver. Et je pense que c'est un peu ça ici. Hein. On, on se sent un petit peu euh, désemparé. On, on est un petit peu dans une bulle là. On est un petit peu dans une bulle. Euh, je pense que c'est peut-être comme pour tout le monde. Vous avez besoin tout simplement de prendre un petit peu du temps pour vous pour pouvoir faire le point. Hein pour pouvoir mieux avancer et mieux rebondir. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, parce que c'est la prochaine carte. Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, il n'y a pas de hasard avec cette carte-ci. Alors ici, on vous dit, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Donc, ça va bien évidemment changer d'une personne à une autre, vu que c'est du général intemporel. Mais on vous dit bien de ne pas dépenser non plus mal à propos pour ceux qui sont déjà dans des restrictions. Les choses vont s'améliorer, mais accordez-vous aussi un petit peu du temps. Ne brusquez pas les choses pour éviter de faire des mauvais choix qui pourraient vous pénaliser parce que, dans le sens, vous pouvez très bien avoir une propre... Je dis n'importe quoi. Hein. Vous, vous avez peut-être tout simplement une offre d'emploi. Vous vous dites, oh ben, j'ai besoin d'argent, je vais prendre ça. Une semaine après que vous ayez signé le contrat, ou peut-être quelques jours après, vous avez signé, vous voyez quelque chose d'autre qui vous correspondrait peut-être plus et qui serait peut-être encore mieux rémunéré. Et là, vous allez regretter. Donc, c'est pour ça. Prenez le temps. D'accord Ça ne sert à rien de stresser. On continue, les amis. Magie de la terre, prenez le temps de vous ancrer ici, de faire les souhaits, d'émettre vos souhaits aussi à l'univers. On vous dit d'accepter l'amour. Il y a aussi des mains tendues autour de vous hein, ici. Donc, acceptez l'aide que l'on peut vous apporter pour pouvoir mieux rebondir euh, dans cette période actuelle de votre vie ici. On vous dit bien qu'il y aura un changement quand même imminent, que vous êtes en, en progression à l'heure actuelle. Euh, c'est un peu la tendance que je ressens chez tout le monde où c'est que il y a eu des hauts et des bas ici et vous avez déjà réussi à traverser tout ça d'accord c'est pas pour rien si vous l'avez traversé c'est qu'il y avait peut-être aussi des conflits il y avait peut-être aussi des obstacles euh, peut-être des compromis des, des choses difficiles aussi euh, tout simplement à accepter mais vous avez réussi à traverser tout ça donc ne perdez pas la foi continuez d'avancer pour moi ici il y a la notion quand même que c'est un petit peu un tout qui est déséquilibré, mais on travaille, on progresse. Tout est en progression pour pouvoir s'harmoniser de nouveau. Mais ça vous demande aussi tout simplement un petit temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir euh, à la manière que vous, vous aimeriez mettre en place les choses. C'est vraiment dans ce but-là ce qu'on me dit. Hein. Ensuite, on a eu la carte de l'étincelle ici. Vous allez avoir une idée, hein. Ça peut être aussi au niveau de la créativité, mais pas seulement. Euh, J'ai l'impression que dans votre fort intérieur ici, il y a vraiment des choses qui vont... Je vous la montre de plus près parce que ce n'est pas très net. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous ici, pour votre plus grand bien. Le 27 est aussi très très fort ici. Ça peut être le 27 de ce mois. Bien évidemment, c'est intemporel. Donc, vous, quand vous regarderez, ça tombera sur le 27 du mois en cours. Ici, si on vous parle vraiment d'introspection, de prendre du temps pour soi, peut-être de la créativité ou tout simplement des nouvelles idées qui vont commencer à arriver. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Je me dépêche parce que j'ai une petite alerte et j'aimerais pouvoir finir ma vidéo. Ensuite, on vous parle de l'enchantresse et le sortilège. Donc, on vous dit bien que vous avez des facultés ici. Donc, mettez-les en place pour pouvoir harmoniser tout simplement ce que vous êtes en train de vivre, d'accord Faites vos vœux aussi pour cette nouvelle lune, parce qu'il y aura vraiment des bénéfices à en tirer. N'ayez pas peur, tout le monde a des dons. Émettez par la pensée des pensées positives de ce que vous aimeriez voir se matérialiser dans la matière, et croyez-moi que ça portera vraiment ses fruits. Vous obtiendrez. N'oubliez surtout pas non plus de régénérer votre foyer en lui purifiant à l'aide des encens, palo santo ou n'importe lequel que vous avez, purifiez vos lieux et purifiez-vous vous-même aussi avec des bains de sel. 
Voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Idéalement aussi pour les personnes qui auraient besoin de soins énergétiques, je mettrai également dans la barre de description mon site internet. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.